Ciao ragazze, allora uh, eccomi qui, sono tornata con un nuovo tutorial e questo che vi andrò a mostrare oggi è un tutorial su una pizza margherita allora quello che ci serve è per l'appunto del <coughs> Fimo Ocernit uh, color uh, oro infatti è questo qui gold eccolo qua gold il cernit gold e poi io l'interno della pizza margherita lo faccio tipo il, la salsa di pomodoro e anche la mozzarella sciolta la farò con il fimo liquid e con uh, le tempere io uso quelle là io uso quelle della my Mary. ok partiamo con il tutorial allora iniziamo a fare una pallina con il cernit color oro la stendo allora dopo aver steso la mia pasta uh, um, con il matterello ho preso una tazzina da caffè questa ovviamente non la uso più e ho fatto la forma di un cerchio anche se la pizza comunque dovrebbe venire un po' più irregolare per questo quello che andremo a fare è proprio arrotolare il bordo in modo da far venire proprio l'effetto del, del bordo della pizza andiamo ad arrotolare il bordo così lo sto facendo così grande perché deve venire uh, vicino ad un albero di Natale <ride> per una pizzeria per questo è un po' più grandicella probabilmente potete fare lo stesso procedimento anche per una pizza più, più piccola allora dopo aver fatto ciò prendete un, una punta di un, di un pennello e dovete uh. puntellare tutto il bordo della pizza proprio per farlo venire un po' più irregolare allora, dopo aver fatto ciò prendiamo so, ho dimenticato di dirlo all'inizio uh, la mia uh, terra che è una terra diciamo vecchia che non uso più e la metto proprio al bordo della pizza per far sembrare l'effetto con uh, l'effetto proprio di pizza cotta per bruciata fare invece le macchioline quelle di le classiche macchioline bruciate del cornicione bruciato prendo il mio ombretto nero e puntello un po' non dappertutto diciamo nei punti dove proprio far sembrare che la pizza sia un po' più bruciacchiata diciamo ok e dietro non dappertutto ecco qua vedete da un quell'effetto un po' più diciamo realistico alla, alla nostra pizza allora, adesso prendiamo il nostro fimo liquido, prendiamo e prendiamo un po' di rosso, deve essere rosso ben acceso, prendiamo la nostra pizza e ce la andiamo a mettere allora ragazzi dopo aver messo diciamo la salsa nella pizza allora ho pensato di mettere per fare un effetto un po' più realistico uh, dei pezzettini come se fossero i pezzettini di pomodoro per um, tutta la pizza diciamo poi dopo prendiamo il bianco il bianco qua non l'avevo preso prendiamo il bianco e facciamo le fettine 
di mozzarella un'altra qui e così uh, fate per tutta la allora quindi dopo aver messo tutta la mozzarella sulla pizza prendiamo di nuovo il nostro filo liquid e mettiamo un po' qui prendiamo la nostra tempera bianca ne prendiamo un po' per rendere il nostro filo liquid bianco salente così e adesso mettiamolo sulla mozzarella che abbiamo messo per l'appunto sulla pizza fate così come vi ho detto proprio su tutte le fette di mozzarella allora quindi dopo aver fatto l'effetto del fimo liquid della mozzarella sciolta sulla pizza facciamo ovviamente l'immancabile basilico col nostro fimo verde allora prendiamo quindi facciamo la, fogli la fogliolina del basilico facciamo la venatura dentro così ce la mettiamo sopra così ne facciamo anche un altro facciamo due foglioline di basilico la nostra fogliolina facciamo la venatura all'interno così e ce la mettiamo di nuovo sopra ok ragazzi questo è il lavoro finito Spero che il mio tutorial vi sia piaciuto, un bacione, ciao!